المخاطر وهذه الآفات اللي تهددنا كأفراد وتهددنا كأمم من أفضل الوسائل الغيبية لدرئها هو مجالس سيد الشهداء إحياء ذكرى سيد الشهداء هذه من أفضل الوسائل ذات مرة ينقل أنه عمل وباء مدينة العراق الأوبئة كانت تأتي فيما مضى وعندما كانت تجي ما كانت تروح بسهولة كانت تبقى وتحصد الملايين أو الآلاف لعله مدينة ما كان يبقى منها بيت إلا ويدخله الوباء الوباء يجي للعراق ويدخل مدن العراق ضمن ما يدخل مدينة النجف الأشرة طبعا عندما يجي وباء بعد واضح ما هي الحالة اللي تكون عند الناس واحد ما يعلم إلى لحظات بعد حي أو ميت لأن يقولون أن هذا الوباء والعياذ بالله في لحظات إذا استحكم يعني إذا نفذ مو الأعراض السطحية إذا نفذ خلال لحظات يقتل هنالك رجل متدين مؤمن ينقلون تفاصيله يقول احنا توسلنا الى الله سبحانه وتعالى بسيد الشهداء واقمنا مجلس في ساحة من الساحات العامة مو في بيت يعني في ساحة من الساحات اقمنا مجلس توسل بسيد الشهداء صلوات الله عليه والناس انتهى المجلس والناس راحوا الى اعمالهم وهو هذا الرجل كان متعب مرهق بعد عمل طويل فيقول نمت هناك هو في نفس الساحة يقول في المنام رأيت ثلاثة مسلحين واحد منهم أخذ يهاجمني وأراد أن يقضي علي فيقول في هذه الأثناء صاحباه يعني المسلحان اللي كانوا وياه نهراه قالوا له أترك هذا الرجل أما ترى هذه الآثار ما تشوف هذه الآثار هاي الفرش بعدها مفروشة فراش عزاء سيد الشهداء صلوات الله عليه هذه المنقلة بعدها موجودة هنا وهاي أباريق القهوة بعدها موجودة هنا أترك هذا الرجل يقول فعلا تركني قال أترك هذا الرجل ولنذهب إلى القرية الفلانية قرية سماها ضيعة الضيعة الفلانية يقول أنا استيقظت من المنام مرعوبا في صباح اليوم التالي كنت أترصد الأخبار جاءت الأخبار بأن هنالك ثلاثة أشخاص من الضيعة الفلانية ماتوا في تلك الليلة هذا كان الأجل الأجل توجه إليه هذا الأجل الذي جاء ولكن هذه الأعمال وهذه المجالس ترد القضاء وقد أبرم إبراما يعني القضاء حتمي كل العلل تؤدي إلى ذلك ولكن ببركة هذه المجالس يدفع هذا الأمر Thank mm-hmm. you.